What's wrong with you? Why do you do this to yourself? He's got nothing to do with our family. But dad, you only tried to get his business done. You said that he's your friend. That's why I did that. That doesn't mean you can... Dad, he's got nobody now. I'm all he has. And I'm sure I'll be happy with him. <laughs> you can't, child. Right now, you're not able to see it. You can never be happy with him. Look, I didn't want to look a fool in front of all my friends. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళంటోంది అయ్యా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళంటోంది మర్చిపోతుంది చూసావా మొదటిసారిగా మా ఇంటికి వచ్చి నీకు గుక్కుడి కాపీ నీళ్లు కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాను అది కోపంతో వాళ్ళు పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది అది నాకంటే ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు చిన్నదే తను ఎంతో ఇష్టపడే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంది కానీ కాపురం చేయడానికి మనసులో ఉన్న లవ్ మాత్రం సరిపోదు కదా నేనెంత ప్రేమగా చూసుకున్నా దానికి కావలసినవన్నీ సమకూర్చినా దాని వయసుకో తోడు కావాల్సి వచ్చిందనుకుంటా ఆ లింగంగాడు ఎప్పుడు దాని కళ్ళ ముందే ఉండేవాడు ఆ రోజు నేనే నా కళ్ళతో అది లేకపోతే నాకు అసలు జీవితమే లేదు నేను బతిమాలుకుంటున్నాను ఆ లింగంగాడు తీసుకునేట్టే వెళ్ళిపో అమ్మా నీ తండ్రి లాంటి వాడు అడుగుతున్నా నువ్వు వెళ్ళిపో అమ్మ ఇకనైనా నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండదు అదే నీకు మంచిది చివరి రోజుల్లోనైనా నా పెళ్ళం నాతో ఉంటుంది I've seen a lot of our girls run away with other boys. I tell you, sweetheart, none of them are happy. It is two different worlds, Irene. It could never become one. Why on earth him, Irene? Why not him, Dad? What's wrong with you? Why do you do this to yourself? He's got nothing to do with our family. I'm going to talk to you about the case. I'm going to talk to you about the case. Sir, I'm going to talk to you. 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 బాగా కొట్టారంట్రా లేదు నడుం దగ్గర కొంచెం నొప్పిగా ఉంది ముందు ఐదు దగ్గరికి వెళ్దాం ఆ అమ్మాయి కంగారు పడతా ఉంటుంది నిన్న పోలీసు లాక్ కెళ్ళటం చూసి ఆ పిల్ల చాలాసేపు ఏడుతూ ఉండిపోయింది నేను ఎంతగానో చెప్పి చూశాను ఏం లేదు కాసేపటికి లేచి కళ్ళు తుడుచుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది చూచ్చేపనొస్తోంది బాగా ఏడ్చింది అయ్యా నువ్వు ఒక్కడిపోయి చాలు నాకు ఇంకెవరు అక్కర్లేదని నమ్మొచ్చింది ఆ నమ్మకాన్ని కాపాడుకోలేకపోయాను ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసిన పిల్ల ఎక్కడికి పోయిందో ఏమైందో నాకంతా శూన్యంలా కనిపిస్తోంది అయ్యా పోదలేరా కష్టాల్లో తోడుగా నిలబడిన పిల్ల ఎలా పోతే నీకేంట్రా ఎంతటితో ఆ పిల్ల గురించి మర్చిపో అదే నీకు మంచిది ఆ పిల్లని తప్పపట్టలేమయ్యా నమ్మకం వచ్చిన మగాన్ని పోలీసులు తీసుకెళ్తే భయపడకుండా ఎలా ఉంటుంది దుర్గా నా కేసుని వాపస్ తీసుకుంటే నేనే తప్పు చేయలేదని తను అర్థం చేసుకుంటుంది నేను వెళ్ళి ఆయన కలిసి మాట్లాడేస్తాను 
ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడికి పెడితే గొడవలైపోతాయరా ప్రస్తుతానికి ఊరు వదిలి ఎటైనా వెళ్ళిపో అదే నీకు మంచిది ఇప్పుడు నేను వెళ్తే సచ్చే వరకు ఆయన కోడిని చంపింది నేనే అనుకుంటూ ఉంటాడు అది అవసరం అయ్యా మనకి నిజం తెలియాలి కదా వెళ్ళి మాట్లాడొస్తానయ్యా అసలే కోపంతో నీ మీద మండి పడుతున్నాడు పైగా తాగుంటాడు ఇప్పుడు వెళ్ళటం అంత మంచిది కాదురా అదంతా నేను చూసుకుంటానయ్యా అయితే ఓ నిమిషం ఆగరా దీనిని దగ్గరుంచుకోరా దేనికయ్యా సేఫ్టీగా ఉండని వద్దు తీసుకోరా తీసుకో హలో దుర్గా ఎక్కడున్నావురా అక్కడ నీ మనుషులు ఉన్నారుగా లేరన్నా అమ్మ బయటకు వెళ్ళింది తమ్ముడు కుర్రాలు కొట్లో ఉన్నారు వెంటనే ఫోన్ చేశాను రమ్మని రా దేనికన్నా లింగంగాడు కోపంతో నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు రా రానివ్వు రానివ్వు నేను చూసుకుంటాను ఆడు కత్తితో వస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా ఉండు ఆ అమ్మాయి తమ్ముడికి ఫోన్ చేశాను రా తీయట్లేదు నెక్లెస్ గాడికి ఫోన్ చేసి ఏడు బాబా కింద పడిపోయింది ఏం లేదు ఫోన్ ఆ నెక్లెస్ గాడికి ఫోన్ చేసి ఏం జరిగిందో కనుక్కోమ్మని బాబా ఏంట్రా నీతో ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాలన్నా ఏం మాట్లాడతా రారా నేను నీకు ఎన్ని ఏళ్ళుగా తెలుసన్నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నావుగా ఆ రోజు ఏదో మతులో కొంచెం ఓవర్గా మాట్లాడాను అందుకని కోళ్ళకి విషయం పెడతానని ఎలా అనుకున్నావు అన్నా కోళ్ళకి విషయం పెట్టేవాడా నేను సరేరా నువ్వు కదా ప్రేమ కురిపించేవాడవే మేటర్ ఏంటో చెప్పు నేను నువ్వు తమ్ముడు అన్నావు నీ అయ్య అందుకే కదరా వెనుపడు పొడిచావు నేను చేయలేదన్నా ఆ అమ్మాయి ముందు చొక్క పట్టుకుని లాక్కెళ్లారు అవమానం అయిపోయింది పాప ఏమనుకుందో ఏంటో నువ్వు వచ్చి చెప్తేనే తను ఇక్కడేం చేస్తున్నావురా నేను లింగంతో వచ్చాను మాట్లాడుతున్నాను ఈ టైంలో ఇక్కడేం రాని పని నువ్వే వెళ్ళాడు గ్రహ దుర్గనే రమ్మన్నాడు అందుకే వచ్చాను శ్రీ బొమ్మతి అమ్మాయి చేయి కోసుకుని ఇప్పుడు చాలా సిరీస్ గా ఉంది ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియట్లేదు వాళ్ళ వాళ్ళు పక్కనే ఉన్నారు కాబట్టి మాట్లాడడం కుదరలేదు ఈ ఆసుపత్రి హలో గొడవ పెద్దయ్యా ఇప్పుడు ఆసుపత్రికి వెళ్ళలేక ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని కలవటం అంత మంచిది కాదురా నేను ఇప్పుడు టౌన్ లో ఒక సేఫ్టీ ప్లేస్ లో దాక్కున్నాను ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఉంచుకుంటే గొడవ పెద్ద అయిపోద్రా నువ్వు పని చేయి మనం టోర్నమెంట్ జరిపాం కదా ఊరవతల గుడి దగ్గర 
ఒకతో మాట్లాడి అన్ని క్లియర్ చేస్తాను ఆ తర్వాత నువ్వు వద్దు కానీ సరే నువ్వు తిన్నగా ఆసుపత్రికి వెళ్ళి అమ్మాయికి ఉందో తెలుసుకుని నాకు వెంటనే ఫోన్ కొట్టు సరే బాబా ఈ ఊరు అవుతున్న గుడికి వెళ్ళి దాకోమన్నాడు నేను అక్కడికి వెళ్తాను చాలా తప్పుగా చెప్పారు ఆయనకి నువ్వంటే ఇష్టం లేదనుకుంటాను Oh, 
నన్ను పడవడానికి కత్తి తీసుకుని నా ఇంటికే వస్తా కత్తి తీసుకొచ్చావని దుర్గా అడిగాడు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు నేను కత్తి తీసుకెళ్లలేదు మరి ఎలా అడిగాడు కత్తి ఇచ్చింది నువ్వు తీసుకున్నది నేను మరి ఆయనకి ఎలా తెలిసిందే చెప్పయ్యా చెప్పయ్యా ఆయనకి ఎలా తెలిసింది వెంకీ గడిగి నువ్వు కత్తిచ్చిన విషయమే తెలియదు ఎవరు చెప్పే ఛాన్సే లేదు ఇంకెవరు చెప్పుంటారు దుర్గనికి నాకు ఎందుకు గొడవ పెట్టా ఆయన నన్ను చంపాలనా పొడు అయ్యా నువ్వే నన్ను పొడి చేయడు ఎందుకయ్యా ఇది నీ డబ్బే కదయ్యా దేనే తీసుకొచ్చిచ్చాను కదా అప్పుడు దాని ఇప్పుడేంటయ్యా నువ్వు అప్పుడే తీసుకునంటే మా మనోసరంగా ఆశపడి ఉండేది కాదు కదా పది రోజుల్లో పెట్టి సెటిల్ అవుతాడని ఎంతో సంతోషపడి ఉంటుంది అది కుదరదని తెలియగానే తట్టుకోలేకపోయి ఉంటుంది ఒక బిడ్డగా అమ్మని ప్రశాంతంగా కూడా చావనివ్వలేదు ఒరే నీ ప్రవర్తన నాకు నచ్చలేదు చావరా అంటే నేనే చచ్చేవాడిని కదయ్యా నువ్వెందుకయ్యా ఇలా చేశావు యో ఈ విషయం బయటకు పొక్కితే చండాలంగా చెప్పుకుంటారు కదయ్యా నన్ను లేకుండా చేయాలనుకున్నావు సరే పాప మా పిల్ల ఐరిన్ తనేం చేసిందయ్యా చచ్చిపోయి ఉండుంటే నేను ఇక్కడికి రావటం చాలా మంది చూశారు నేను ప్రాణాలతో తిరిగి వెళ్తే ఏమైందని అడుగుతారు ఎందుకు రా పొద్దు రాసిన తరుగుకుంటూ వెళ్ళేవని నేను వాళ్ళకి ఏమని చెప్పను నన్ను పొడిచేనా ఇలా అవుతుందని నాకు తెలియలేదయ్యా తెలిసింటే నువ్వు చెప్పినట్టే నా కోడ్ కోసి పడేసేవాడిని లేదా టోర్నమెంట్ లో పందే కాయకుండా ఉండేవాడిని నా మీద నీకు అంత కోపమా అయ్యా నేనేం చేయలేదు కదయ్యా నాకు నాన్న లేడని నేను ఎప్పుడూ ఫీల్ అవ్వలేదు ఉంది 
Ayoso. Indra. Na, udah tu lepas orang eskapa ya, na. ఇప్పటికే నవల చాలా బాధలు పడ్డావు ఇప్పుడు వచ్చామంటే ఇంకా బాధలు పడతా నేను ఇప్పటికీ నీతోనే ఉంటానని చెప్పానుగా కమ్ బాట్ మీ నేను నీతోనే ఉంటాను తెలియకూడదురా ముఖ్యంగా పిన్నికి దుర్గానికి ఊళ్ళో ఏ మూల దాక్కున్నా ఎదుగు పట్టుకునే అని చంపకుండా మొదలుకొడతారా అందరం ఆయన ఎలా చూసుకునే వాళ్ళమో తెలుసా మీరు అన్నట్టు నేను ఇక్కడే ఉంటే నేను ఇవన్నీ చేయలేదని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎలా ఐరిన్ పోతురాజు ఎలాంటి వాడో చెప్తేనే కదా ప్రూవ్ అవుతుంది ఇది మనకు అక్కర్లేదు బతుకున్నప్పుడు పోతురాజీకి ఎంత మంచి పేరు ఉండేదో చచ్చా కూడా అలాగే ఉండని 